to, co wyobrażałam sobie w swojej głowie. Jaką ja miałam wizję, to było o, a wyszło y. Siemanko lociska, w zeszłym tygodniu mówiłam o najlepszych pracach, jakie zrobiłam do tej pory, a w tym odcinku powiem o tych najgorszych. Oczywiste będzie to, że większość prac, które będą nieudane, to z jakichś takich starszych okresów, no ale pokazując wam rysunek, który wykonałam w wieku 3 lat, raczej nie ma sensu, więc musiałam wybrać sobie jakiś taki moment, który byłby najlepszy do pokazywania właśnie tych prac nieudanych, najgorszych, tych, które po prostu nie wyszły, które były jakimś eksperymentem albo no, był jakiś zamysł, a wyszło zupełnie co innego. I myślę, że najlepszym takim startem będzie moment, w którym po prostu zaczęliśmy działać w ogóle w social media, kiedy założyliśmy stronę, kiedy chcieliśmy publikować rysunki i chcieliśmy, żeby te rysunki przedstawiały postaci z gier, czyli właśnie ten główny cel, który jest właściwie w naszej twórczości, można tak to nazwać. A co za tym idzie? Zaczniemy od roku 2014. Rysunki były one na samym początku czarno-białe i nie za bardzo też chcę Wam pokazywać czarno-białe prace, ponieważ nie jestem jakaś najlepsza w ołówku. Powiem Wam szczerze, że nie przepadam za ołówkiem i odkryłam, że jednak moim ulubionym medium to kredki. I pomówimy sobie raczej o tych pracach kolorowych. No i jak się domyślacie, pierwsze próby wykonywania rysunku kredkami wyglądało niezbyt ciekawie. No i tutaj mam właśnie wyświetlone przykłady pierwszych takich prac, które były robione kredkami Fable Castle. Nie wiem, jakie to dokładnie były kredki, bo szczerze mówiąc, ja nawet nie wiedziałam, że są kredki firma i jeszcze jakiś tam rodzaj tych kredek. Dla mnie to było tak, Faber Castell, Kohinor, Derwent i tyle. A to, że na przykład Derwent może być Color Soft, to, to właściwie się tym w ogóle nie interesowałam i to, co miałam, tego używałam. No i właśnie to jest to, że zamiast podejść do pewnych rzeczy z sercem, to było takie na odwal. I nawet nie spodziewałam się, że kredkami można zrobić w lepszy sposób i tak naprawdę jak narysowałam, tak narysowałam. Z jednej strony wiem, że usprawiedliwianie się typu och, miałam 24 kolory i ta mała paleta barw nie pozwoliła mi na wykonanie tych rysunków w lepszy sposób, to jest usprawiedliwianie się, bo jakby nie patrząc, nawet gdyby te rysunki były wykonane ołówkiem, to i tak nie byłyby dobre. Nie oszukujmy się, one są naprawdę straszne. I chyba najbardziej wstydzę się tej Queen. Eee... Uh... Okropna jest, nie, po prostu jak ja na nią patrzę, to to jest taki... <śmiech> Jednak najbardziej pozytywną rzeczą w moich działaniach było to, że się nie poddawałam i rysowałam dalej kredkami. I w 2015, znaczy na początku 2015 stworzyłam Rengara na formacie A3. Tu już był pomysł Marka, że właśnie ma być jakaś sceneria, że ma być ten kominek, jakieś kociska i w ogóle. Sam zamysł był super i to, co wyobrażałam sobie w swojej głowie, jaką ja miałam wizję, to było... O, a wyszło y. Tutaj nic się nie zgadza, nie zgadza się perspektywa, w ogóle wykreślenie samego pomieszczenia. No mam nadzieję, że żadna profesorka, która uczyła mnie architektury wnętrz nie widzi tej pracy, bo... Wstyd. I jest też bardzo niechlujnie wykonana. Sam kontur, zastosowanie piórka, zastosowanie długopisu czarnego nie ma w tym stylu, bo właśnie wykorzystać pisak, wykorzystać pióro w taki sposób, żeby to miało styl, to jedna sprawa, ale tutaj jest to kompletnie nieumiejętnie wykorzystane. No ale najlepsza to jest chyba ta ściana. U tak, ta ściana to jest po prostu jak z rodu jakiejś starej gry 2D, gdzie tekstury jeszcze raczkowały. Mhm. Ochyda. No ale idąc dalej, cały czas nie zastanawialiśmy się nad tym, że hmm, a może tak przydałoby się lepsze kredki i brnęliśmy tak właściwie w te, nie wiem, co to w ogóle jest. No i powstał Wiedźmin. Wtedy Wiedźmin, jak ja właściwie go narysowałam, to ja byłam nawet z niego dumna, to było takie o, ale super, no ekstra, ale teraz jak na niego patrzę, to bardziej uczucie jest takie. Najgorsze w tym wszystkim jest zastosowanie bardzo dużej ilości szarości. Ten Geralt wygląda jakby miał zaraz umrzeć. Pewnie umrze od tego gryfa, który nadlatuje. Nie, nie widać, żeby on nadlatywał. Ten gryf wyglądał dosłownie jakby był tam wklejony. Jakbym ja korzystała z jakichś wycinanek, wycięła sobie gryfa, wkleiła go tam, pach, mamy. I tak samo jeszcze ten klif, no miał być klif, ale nie wygląda. W ogóle tutaj nic się ze sobą nie zgadza, tu się nic ze sobą nie klei. No ale w końcu chyba ogarnęliśmy, że jednak y, 24 kolory nie wystarczą, no i kupiliśmy w końcu tą pryzmę. Zastanawialiśmy się, czy naprawdę warto, skoro te rysunki kredkami wyglądały no tak jak wyglądały, bo one nie wyglądały lepiej. 
I to nie było tak, że z tego okresu, gdzie ja korzystałam z Fabel Castell, miałam takie uczucie, że no dobra, ta praca jest lepsza, ta gorsza. Może jakbym miała więcej kredek, to wtedy by szło to w lepszym kierunku. Nie. Te prace wszystkie wyglądały bardzo słabo, a mimo to zdecydowaliśmy się na dalszy zakup kredek. Większość osób ma raczej coś takiego, że kupuje sobie jakieś kredki na próbę, małą paletę, wychodzi im to, co wychodzi i myślą, że nie są tego stworzeni, że jednak im nie pasuje akurat te medium i później znowu wracają do jakiegoś ołówka albo przenoszą się na farby czy digital. Po prostu w kredkach jest to, że jeśli macie niewystarczająco dużą paletę i macie nieodpowiednie kredki, to rzeczywiście można się bardzo zniechęcić. My się nie zniechęciliśmy, dowiedzieliśmy się, że kredkami można stworzyć bardzo dużo. Widzieliśmy po prostu pracy innych, że można zrobić na przykład gładki rysunek, realistyczny rysunek i podjęliśmy decyzję, że jednak będziemy dalej się uczyć. No ale wracając do tego tematu kredek, kiedy już miałam 60 kredek w Prismacolor, bo nie zamawiałam na samym początku pełnego zestawu, nie chciałam wydawać tak dużo pieniędzy i bardziej to był taki test, no ale wiedziałam, że jakaś ta paleta musi być. No i powstał Assassin, Assassin Syndicate też 2015 rok, więc tak naprawdę w 2015 dużo się działo. I można powiedzieć, że ta praca nie jest jakaś tragiczna. Myślę, że znajdą się osoby, które nawet powiedzą, że no, całkiem nieźle, ale ja patrzę tutaj troszkę w inny sposób. Patrzę na wykonanie i patrzę na poprawność, której tutaj nie ma, ponieważ perspektywa jak była wykreślona, tak ona gdzieś chyba uciekła, ponieważ te bryczki, te wozy z końmi, to one nie za bardzo się tam pasowały. No i proporcje, ponieważ wielkość samego asasyna, wielkość tej postaci, która jest na pierwszym planie, nie pasuje do tła. Do tego można jeszcze zauważyć te beczki, które zdecydowanie są za małe. One gdyby były bliżej nas, no to one powinny być znacznie większe niż to, co tutaj narysowałam. Kolejna rzecz jest taka, że zastosowanie kredek jest bardzo można powiedzieć ubogie, ponieważ widać, że ja się chyba bałam kolorów, że strasznie dużo używałam szarości i to nie jest tak, że o, chciałam osiągnąć klimat XIX wieku, dlatego więcej jest brązu i szarego. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony w innych pracach dalej były te szarości, dalej były te niewyraziste kolory i były takie smutne te prace, niby kolorowe, a mimo to dalej szare. Tak naprawdę moja odwaga co do zastosowania koloru no, rozwijała się z czasem i te pierwsze prace zawsze były ciemniejsze. Fakt faktem, kiedy przyszły mi Prismacolor to nie było tak, że wszystkie prace były dnem. No bo są prace, które do tej pory mi się nawet podobają, że jestem z nich zadowolona i całkiem nieźle one wyszły. Tylko właśnie były mniej na przykład skomplikowane albo postaci były takiego typu, że tam pasowało mi użyć wyrazistych kolorów, dzięki czemu one wyglądają znacznie lepiej. A kiedy chciałam skoczyć tak na głęboką wodę, kiedy rzuciłam się na tego asasina, gdzie jest tak dużo elementów, tak dużo się dzieje, gdzie jeszcze nie miałam umiejętności do tworzenia postaci plus tła, no to wyszło co wyszło. Ale najgorszą moją potyczką to była ta Tris. To jest chyba moja największa porażka, jeśli chodzi o e, wykonywanie rysunku tymi kredkami. I tak i tak są osoby, które lubią ten rysunek. Nie wiem, czy to dlatego, że nie wyobrażają sobie, że mogłoby to wyglądać lepiej, czy po prostu lubią taki styl. Choć ja bym tego stylem nie nazwała, to po prostu nie wyszło. Powiedzmy sobie szczerze, że ten rysunek jest paskudny. Jaki tutaj był największy błąd, jaki popełniłam? No to to, że po pierwsze rysunek nie ma w ogóle klimatu, kolory są bardzo źle zastosowane, nie jest on po prostu przyjemny w odbiorze, na pewno anatomia, boże ta anatomia jest tak straszna, że kiedy ja na to patrzę, to ja nie wiem co się stało, czy ją przejechał jakiś walec, w ogóle cud, że ona przeżyła skręcenie karku, ale ja wiem dlaczego to tak wyszło. Kiedy ja narysowałam Tris, postanowiłam sobie, że ja usiądę, narysuję i będzie. Ja nie patrzyłam na nic, nie miałam żadnego zdjęcia ani stokowego, ani swojego, nawet na plecy maka nie spojrzałam. Widać po prostu wielki błąd rysowania z głowy. Jeśli macie wiedzę na temat anatomii i wiecie jak zastosować cienie, tak żeby po prostu plecy wyglądały jak plecy, tak przy kredkach trzeba uczyć się jakby od nowa, ponieważ to, że wiecie gdzie ma być ciemniej, nie znaczy, że przy kredkach będziecie wiedzieć, jakie kolory zastosować tak, żeby to wyglądało jak skóra, tak żeby to wyglądało realistycznie. Więc tak naprawdę, nawet jeśli ma się wiedzę, to przy kredkach trzeba na coś patrzeć, zwłaszcza na początku, no bo to była moja jakby pierwsza próba rysowania aktu. Zabrakło wiedzy o anatomii, zabrakło wiedzy 
o kolorach skóry. Nie róbcie tego. Jeśli jesteście początkującym, musicie patrzeć na coś. Ja wiem, że w internetach tam będą się wypisywać, że nie wolno przyrysowywać, że trzeba rysować po swojemu, korzystać ze swojej wyobraźni, żeby się rozwijać. W ogóle oczywiście, że tak, ale to robimy, kiedy już mamy wiedzę. Kiedy mamy wiedzę na temat przedmiotów, bryły, przestrzeni i anatomii. A jeśli nie mamy tej wiedzy, to co my zrobimy z głowy? No właśnie to, co ja zrobiłam, nie? No i po takiej analizie stwierdziliśmy, że no, już nie popełniamy tego błędu. Zaczęliśmy korzystać z e, zdjęć stokowych albo zdjęć własnych. Tylko okazało się, że jednak zdjęcia własne nie są wcale takie proste i tego też trzeba się nauczyć. Pierwsze zdjęcia były wykonywane oczywiście bardzo profesjonalnie komórką i powstała ta Harley. Ta Harley jest właśnie na podstawie mojego zdjęcia. Bardzo żałuję, że akurat nie zachowałam tego zdjęcia, bo mogłabym Wam teraz pokazać, żebyście mogli sobie to porównać. Ale fakt faktem chcieliśmy zastosować taki skrót perspektywiczny, żeby głowa była bliżej, ciało gdzieś tam dalej, wiecie, tak z góry bardziej ujęte. A korzystając z komórki, wszystko się nam zniekształca. Oczywiście spokojnie, nie miałam takich oczu na zdjęciu. Cała reszta po prostu wyglądała na zdjęciu już dziwnie, czego my jakoś tak nie zauważyliśmy na początku. Ja rysowałam patrząc na te zdjęcie. Ciężko mi teraz powiedzieć, czy ja naprawdę tak na tym zdjęciu wyglądałam, jeśli chodzi o proporcje ciała, zwłaszcza jeśli chodzi o tą rękę. O rękę, która trzyma ten młot. Co jej jest? Boże! Jaka ona jest wielka! Ona jest w wielkości jej praktycznie ciała. I że ja tego nie ogarnęłam już na samym początku, kiedy był szkic. Wielki, wielki błąd. Albo, nie wiem, zaćmienie umysłowe. Kolejna rzecz, kark. No ja aż tak rozbudowanego karku nie mam. Nie jestem kulturystką. Trochę mi szkoda tej pracy, bo powiem wam tak, że ja lubiłam ten rysunek pod takim względem, że całościowo on jest ciekawy. Fajnie zastosowane kolory i widać, że te ubranko jest takie lekko lateksowe, że się tak fajnie świeci. No i nie powiem, że kolorowałam jakoś super wybitnie, czy jakoś gładki jest ten rysunek, no bo nie jest gładki, ale po prostu ma coś sobie i gdybym tylko nie spieprzyła tych paru rzeczy i może zrobiła bardziej przyjemną twarz, no to byłoby nawet fajnie. Ponieważ z tej serii mam jeszcze wykonanego Jokera, który wyszedł bardzo fajnie i jak na tamte czasy, to ja jestem bardzo zadowolona z tego rysunku, a niestety Harley jest zalicza się jednak do tego grona nieudanych prac. Chciałabym tylko jeszcze Wam podkreślić, że kiedy mówię o tych datach, kiedy ja wykonywałam dany rysunek, to nie jest tak, że z tego okresu wszystkie prace wyglądają tak strasznie. Po prostu, kiedy macie coś nowego, a dla mnie wtedy kredki to były jeszcze takim bardzo mocnym eksperymentem, to często było tak, że jedne prace wychodziły dobrze, ale też w taki sposób jakby niezamierzony, typu rysowałam, na końcu dopiero oceniałam, czy mi się podoba, czy nie. Wyglądało to w ten sposób, że jedne rysunki to były takie ło, ale super, fajnie wyszło, a inne prace to były takie ło, co ja zrobiłam? Więc niestety tak to wygląda z kredkami, że nie za bardzo jesteśmy w stanie na samym początku przewidzieć, co nam wyjdzie, ale kiedy analizujemy te prace i te dobre, i te złe, to wtedy uczymy się i wtedy już czasem bardziej e, potrafimy zastosować kolory i umiemy po prostu je tak dobrać, żeby to wyglądało ok. E, z czasem też bardziej przewidujemy, że jeśli zrobimy tak i tak, użyjemy tych i tych kredyk, to będzie taki efekt i rzeczywiście tak jak mamy w głowie, tak nam wychodzi na papierze. Więc jeżeli ktoś się mnie pyta, skąd ja wiem, jakich kolorów użyć, to po prostu się przez to, że miałam taki niezły trening i metodą prób i błędów. A dzisiaj odcinek o tych błędach. No i kolejna praca walentynkowa z motywem Blizzarda. Skoro walentynki, luty, no to mamy już rok 2016. Ach, co tu dużo mówić. Tandeta. Po prostu tandeta. Już nie mówię o samym rozrysowaniu, samej kompozycji. Miała być fajna kompozycja, miało być takie, jakieś takie bardziej bajkowe, tak jak ze snu. No ale to nie wyszło. No, tyle. Później nadszedł czas na najnowszą postać z Lola Tyria i chcieliśmy z tej okazji ją narysować też w akty. Była kolejna próba aktu, gdzie chcieliśmy ją zrobić starszą, chcieliśmy zrobić ją y, ponętną, opaloną kobietę na pustyni. Akt może być fajny, akt może być klimatyczny, może być elegancki, a tutaj nie ma ani jednego, ani drugiego. Twarz ma coś w sobie i może gdyby miała większe umiejętności, to ta tajlia by wyszła nawet ok. 
ale nie jest ok. Nie wiem, co ja mam właściwie powiedzieć o tym rysunku. No, mi się on nie podoba i wiem o tym, że dla większości osób też się nie podoba. No, ach, ten 2016. Próby wykonywania własnych prac, w sensie bierzecie postać i przerabiacie ją tak, żeby ona wyglądała inaczej, tak żeby, nie wiem, no była bardziej autorska, czyli nie przerysowujecie z żadnej grafiki czy z plaszatu, jest już trudne, ale tworzenie w ogóle postaci od zera jest bardzo, bardzo trudne. Chcieliśmy z CS-a coś zrobić i stwierdziliśmy, że nie wiem, rysowanie tylko broni jest za nudne, więc może fajnie byłoby dać tam jakąś dziewczynę, która miała mieć jakąś taką inną anatomię, ale inna anatomia, czyli taka bardziej pod pin-up, co nie znaczy, że ja tutaj chciałabym jakoś usprawiedliwić za długą rękę, bo jest za długa, jest o wiele za długa. Dziewczyna jest nudna, no co tu powiedzieć. Ten projekt mógłby wyglądać o wiele lepiej, można byłoby faktycznie tą broń okrasić taką fajną babeczką, a ta babka jest taka nijaka. Nic w niej ciekawego nie ma. A zastosowanie tła? No, fakt faktem pusta kartka wyglądała nudno, a dodanie tej rameczki i tych pięknych niebieskich dymów wcale nie poprawiła pracy. Więc jest taka... taka se. No ale skoro już tak ponarzekałam na ten 2016, no to w takim razie przychodzi czas na 2017. No i co ja źle zrobiłam w 2017? W 2017 w ogóle miałam już taki ostry skok, jeśli chodzi o poziom w rysunku, że każda praca jakieś tam miała błędy, ale one były ok. W sensie ja lubię te prace, lubię te rysunki. E, mogłabym mówić, nie wiem, o jakichś tam błędach, które dostrzegam w pracach, ale nie mogłabym powiedzieć, że one są kompletną klapą albo że zasługują na miano najgorszego rysunku. I tak naprawdę cieszy mnie to, że kiedy wybierałam rysunek z 2017 jako najgorsza praca, tak naprawdę okazało się, że jest tylko jeden, który zaliczyłabym do tego grona. I najgorszy, najgorszy to jest właśnie Caitlyn. I no, to jest pozytywne, naprawdę ja się cieszę, że jest tylko jeden rysunek, który mogłabym uznać za najgorszy, ponieważ inne prace to już są bardziej w rodzaju subiektywnej opinii, typu może wam się po prostu z tego roku jakiś tam rysunek nie podobać, ponieważ nie jest w waszym klimacie, ponieważ nie jest w waszym stylu, albo po prostu na przykład jeśli była jakaś kobieta, to wam się nie podoba akurat taki wygląd, taka uroda, czy taka figura, po prostu tu już bardziej chodzi o preferencje, za to w najgorszych rysunkach ja chciałabym powiedzieć, o błędach. Caitlyn ma parę elementów, które są ok. Ja bardzo lubię tą część, gdzie są porozki i sama ta trawa, że jest taka fajna, taka zielona, taka cieplutka, ale niestety całość rysunku kuleje. Kuleje chociażby ten smok. On jest bardzo źle umieszczony. On w ogóle nie powinien y, tak wyglądać. On jest wciśnięty tam po prostu na hama. Kolejna rzecz jest taka, że ta Caitlyn jest dość specyficzna. Ja nie jestem dość pewna co do jej anatomii. Bardzo długo rozrysowywałam w ogóle ten, te, tą figurę, a na koniec i tak i tak wyszło źle. Mi się wydaje, że te nogi wyglądają jak nie jej. W sensie góra górą, a nogi nogami i nie jest to dobrze zestawione ze sobą. No niestety, tak to czasami bywa. Też nie podobają mi się ramiona i biust. Ten cień w biuście jest taki yy, niefajny. To nie jest tak, że on jest może kompletnie nieudany, typu nie ma czegoś takiego, bo już może tak wyglądać, ale jeśli rysujemy, to my mamy prawo wyboru, jak chcemy to pokolorować i jak chcemy, żeby to wyglądało. I jeśli mamy wybierać coś, co wygląda źle, to jest trochę bez sensu, bo po to się rysuje, żeby to wyglądało dobrze. A ja akurat narysowałam to tak, że nie jest to ciekawe. Ten biust mógł być o wiele lepszy, ponieważ tutaj mamy gorset, a przy gorsecie można bardziej pokombinować. Jeśli mam mówić coś o 2018, no to nie za bardzo mogę, ponieważ w 2018 mam chyba tylko Katarinę, potem miałam jakieś tam próby z digitalem, no i teraz tworzy się krasnolud, krasnolud na formacie A2. Więc czekajcie na taki rysunek. Jeszcze nie zdążyłam zrobić y, jakiejś takiej strasznej, strasznej pracy, która byłaby kompletną klapą, ponieważ w tym roku jeszcze tak dużo się nie wydarzyło. Całe szczęście i mam nadzieję, że się nie wydarzy, że to będzie ostatni film, w którym będę mogła tak się wyżalić, jakie prace są kompletnym dnem. I może w przyszłości będę robić filmy typu rysunek, który po prostu ma jakieś tam błędy i 
powiem wam, gdzie te błędy występują i co powinno być zrobione inaczej, ale że nie będę musiała tak wyrzucać z siebie, Jezu, jakie to straszne, to bek, to e. No, więc chyba miałam najlepszą okazję, żeby zrobić taki film. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Nie wiem, czy oglądanie brzydkich rysunków może się podobać. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście, to zasubskrybujcie, ponieważ mam bardzo dużo jeszcze pomysłów na stworzenie ciekawych filmików dla Was. Chciałabym w następnym tygodniu zrobić coś w rodzaju jakieś takie triki, jakieś sposoby, jak uniknąć błędów, bo skoro już mówiłam o tych najgorszych pracach, to mi tak przyszło do głowy, kurczę, ja przeanalizowałam sobie te błędy i wiem, co zrobić, żeby je jak najbardziej wyeliminować i chciałabym się podzielić tą swoją wiedzą z Wami, żebyście też mogli czuć satysfakcję ze swoich rysunków, żebyście widzieli postęp, więc w następnym tygodniu dam Wam parę rad, żebyście tych błędów robili jak najmniej, bo wtedy jest o wiele większa radość z tworzenia prac, kiedy widzimy postęp. To tyle na dziś. Dzięki, że zostaliście do końca. No to pa, pa, pa!